అందరికీ నమస్కారం పది నెలల క్రితం ఏపీ స్టేట్ లెవెల్ బోర్డు వారిచే నిర్వహించబడినటువంటి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ రిజర్వ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ డిప్యూటీ జైలర్స్ అండ్ స్టేషన్ ఫైర్ ఆఫీసర్స్ ఉద్యోగాల ఫలితాలు ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా విడుదల కావడం జరిగింది మొత్తం ఒక లక్ష ముప్పై ఐదు వేల నాలుగు వందల పద్నాలుగు మంది అభ్యర్థులు ఈ పరీక్షకు హాజరు కావడం జరిగింది ప్రిలిమినరీ టెస్ట్ ఫిజికల్ మెజర్మెంట్ టెస్ట్ ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ అభ్యర్థులకు నిర్వహించడం జరుగగా అందులో ముప్పై రెండు వేల ఏడు వందల నలభై ఐదు మంది అభ్యర్థులు క్వాలిఫై కా వారు రాత పరీక్షకు అర్హత సాధించడం జరిగింది అందులో మూడు వందల ముప్పై మూడు మంది అభ్యర్థులు ఈరోజు విడుదల చేసినటువంటి ఫలితాలలో ఉద్యోగ అవకాశం పొందడం జరిగింది అందులో సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ సివిల్లో నూట నలభై తొమ్మిది మంది రిజర్వ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ డెబ్బై ఐదు మంది అదేవిధంగా రిజర్వ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఏపీ స్పెషల్ పోలీస్ కింద డెబ్బై ఐదు మంది డిప్యూటీ జైలర్స్ మెన్ వచ్చేసి పది మంది డిప్యూటీ జైలర్స్ విమెన్ వచ్చేసి నలుగురు స్టేషన్ ఫైర్ ఆఫీసర్స్ ఇరవై మంది అలా మొత్తం మూడు వందల ముప్పై మూడు మంది సెలెక్ట్ కావడం జరిగింది అందులో శ్రీ పర్చూరు మహేష్ ఈయన నెల్లూరు జిల్లాకు చెందినవారు అదేవిధంగా శ్రీ షేక్ హుసేన్ పీరా కడప జిల్లాకు చెందినటువంటి వారు అదేవిధంగా శ్రీ పాలం రవి కిషోర్ కడప జిల్లాకు చెందినవారు వీరికి రెండు వందల యాభై ఐదు మార్కులు రావడం జరిగింది అదే వీరు అభ్యర్థుల్లో ముగ్గురు ప్రథమ స్థానం పురుషుల్లో సాధించడం జరిగింది అదేవిధంగా మహిళల్లో పదిహేను వేల ఏడు వందల డెబ్బై ఐదు మంది అభ్యర్థులు ఎగ్జామ్కి అపియర్ అయితే అరవై ఒక్క మంది అభ్యర్థులు సెలెక్ట్ కావడం జరిగింది అందులో విశ్వనాథుని పల్లి ప్రజ్ఞ రెండు వందల ఇరవై నాలుగు మార్కులు సాధించి ప్రథమ స్థానంలో నిలవడం జరిగింది సెలెక్ట్ అయిన అభ్యర్థులకు త్వరలో సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది జరిగాక ట్రైనింగ్ కి పంపడం జరుగుతుంది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరియు ప్రభుత్వం తరఫున సెలెక్ట్ అయినటువంటి అభ్యర్థులందరికీ శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం వీరంతా కూడా నిష్పక్షపాతంగా నిస్వార్థంగా సమాజానికి సేవ అందించాలని కోరుకుంటా ఉన్నాం అదేవిధంగా రెండు వేల రెండు వందల మంది కానిస్టేబుల్స్ నూట ఇరవై మూడు మంది వార్డర్ పోస్టులకు అదేవిధంగా నాలుగు వందల పోస్టులు ఫైర్మెన్ అండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ డ్రైవర్ ఆపరేషన్ పోస్టులకు భర్తీ చేయవలసి ఉంది ఆ ఫలితాలు కూడా రాబోయేటువంటి రెండు వారాలలో విడుదల చేయడం జరుగుతుంది రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ తీవ్రత నిరుద్యోగ తీవ్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని రాబోయేటువంటి రోజుల్లో పోలీసు శాఖలో పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడం జరుగుతుంది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే పాదయాత్రలో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారికి సంబంధించినటువంటి సమస్యలను చూసి వీక్లీ ఆఫ్ ప్రకటించడం ద్వారా పోలీసులందరికీ కూడా పని ఒత్తిడి తగ్గించి పని భారం తగ్గించడం ద్వారా ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ వ్యవస్థకు శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది అంతేకాకుండా పోలీస్ వ్యవస్థను బలోపేతం చేసే విధంగా ఇప్పటి వరకు ఎవరైతే ఎంతమంది ఉన్నారో వారందరూ జనాభాకు సరిపడినట్టుగా లేరు కాబట్టి మరి రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు పరిరక్షించేందుకు గాను ఎక్కువ మంది పోలీసులను రిక్రూట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి మరి పాత ఫలితాలు ఏవైతే ఉన్నాయో పది పది నెలల క్రితం జరిగినటువంటి ఫలితాలు ఇవి మరి త్వరలో కొత్త రిక్రూట్మెంట్ ఏర్పాటు చేసే విధంగా కొత్త నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి దాని ప్రకారం ఇంకా పదిహేడు శాతం ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయాల్సినటువంటి అవసరం పోలీస్ శాఖలో ఉంది కాబట్టి త్వరలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు దాని మీద కూడా నిర్ణయం తీసుకొని ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించి రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు కాపాడేందుకు చర్యలు చేపట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని తెలియజేస్తూ సెలవు ఈ వీడియోపై మీ విలువైన కామెంట్స్ ని మాతో షేర్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకో విషయం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి